എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൂവി റിവ്യൂസ് ബൈ വെക്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂവി റിവ്യൂ പെപ്പർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയാണ് മൂവി ഇവിടെ റിലീസ് ആയിട്ടില്ല അത് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിനാണ് ഇവിടെ റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂവിയുടെ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ ടേക്കൻ്റെ ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് ടേക്കൻ മൂവി സീരീസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ലിയാം നീസൻ ആണ് ടേക്കനിലെ മെയിൻ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫിലിമിലെ ലീഡ് റോൾ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചേക്കുന്നത് ജെനിഫർ ഗാർണർ ആണ് ജെനിഫർ ഗാർണറിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ലൈക്ക് എലക്ട്ര അതേപോലെ തന്നെ അതിന് മുമ്പത്തെ മാർവലിന്റെ ഡേർ ഡബിൾ എന്ന ഫിലിംസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എലക്ട്രയറ്റ് ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ജെനിഫർ ഗാർണർ പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെനിഫർ ഗാർണർ സത്യം തന്നെ നല്ലൊരു ആക്ഷൻ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയ മൂവീസ് വെച്ചിട്ട് ജെനിഫർ ഗാർണറിന് ആ ഒരു ലെവൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് തന്നെയാണ് ഈ ഫിലിമിലും സംഭവിച്ചേക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ജെനിഫർ ഗാർണർ ആക്ച്വലി അവളുടെ റോള് ഭയങ്കര സൂപ്പറായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹർ പ്രീവിയസ് മൂവി ഇവൻ ഇലക്ട്രൽ മൂവീസ് നല്ല ഒരു മൂവിയാണത് പക്ഷെ എന്താ പറ്റി അതിൻ്റെ മൂവി സ്റ്റോറി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ആ മൂവി ഭയങ്കര അലമ്പായി പോയത് അപ്പോൾ ഈ മൂവിയും സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടേക്കൺ ഇതും ഒരു റിവെഞ്ച് ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറിയാണ് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയും മകളെയും ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് കൊല്ലും പിന്നെ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എതിരായിട്ട് റിവെഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജെനിഫർ ഈ ഫിലിമിനകത്ത് പോകുന്നത് അതാണ് മൂവിയുടെ ബേസിക് പ്ലോട്ട് ഈ ഫിലിമിൽ മൂവി ആക്ച്വലി ഫെയിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് പറയുന്നത് മൂവിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തേക്കുന്ന രീതി തന്നെ ശരിയല്ല അതാണ് ഈ മൂവി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഫർ ചെയ്തത് അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ ഈ ഒത്തിരി ഫാമിലി കോട്ട് അതേപോലത്തെ ഒത്തിരി എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊന്ന ആൾക്കാരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഇതിനകത്ത് റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ കാണിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു സീനുണ്ട് അതായത് ഈ ജെനിഫർ ഒരാളെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു തഗ്ഗിനെ കൊല്ലുന്നൊരു സീനുണ്ട് പക്ഷേ അതും ഇതിനകത്ത് എന്താണ് മേക്ക് സെൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മോസ്റ്റ്ലി ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ആക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് ജസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഈ ഫിലിം കാണുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് എടുത്തൊരു പാഠമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഈ ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഫിലിമാണ് ജോൺ വിക്ക് കെ നാവു റീസാണ് അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ജോൺ വിക്ക് ജോൺ വിക്ക് ടു ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് ആ മൂവി ഈ മൂവി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും റിവെഞ്ച് ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറിയാണ് രണ്ടും ആക്ഷൻ ഫിലിംസുമാണ് പക്ഷേ എന്താ ആ മൂവിയെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിലിമിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇമോഷൻ അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ജോൺ വിക്കിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലിപ്പ് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കേനാവ് റീസ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ഫീൽ കിട്ടും അവർ ക്യാൻസർ കാരണം മരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു ഡോഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അപ്പോൾ ഡോഗും ആ കാറും ആണ് അവൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു വേൾഡ് ഇനി അപ്പോൾ അത് അതും ബാക്കിയുള്ളവർ വന്ന് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് കേനാവ് റീസ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്തും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയും മകളെയും അവർ കൊല്ലും അതിന് റിവെഞ്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി ആരും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ അല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജെനിഫർ ഇതിനകത്ത് പോകുന്നത് പക്ഷേ മൂവി സഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തേക്കുന്ന രീതിയാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇമോഷനിലും ആ ക്യാരക്ടറിന് ആ ഇമോഷൻ എത്രത്തോളം ഇത് വേണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് മൂവിയിൽ ആക്ച്വലി അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് വലിയൊരു പോരായ്മയാണ് 
സോ എൻ്റെ ഈ എൻ്റെ മൂവി റേറ്റിംഗ് ഇതിന് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഫൈവ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എവറേജ് മൂവി ജസ്റ്റ് ഒരു ആക്ഷൻ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കി കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പോയി കാണാം പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഡി വി ഡി ഡി വി ഡി വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം So, that's all guys. So, thank you for watching this video. Stay safe, stay awesome. You know, punch it.